Hocam Erkin Koray yapar mısınız? Karışık bilgiler. Sen haftalardır istiyorsun. Hadi bakalım. Üh, 14 dakika ya. Erkin abi de tam Joe Santana yani. <gülüyor> Efsane ya. Hiç sesle bir eksilme var mı ya? Sıfır ya. Sıfır eksilmiş ses. Sıfır. Çok ilginç. Hakikaten bir de bunun eski halini bulalım. Kıyaslayalım Erkin Koray Estar abim. Bak bin senelik hali. Bak. Dur dur. Yönder abi. Oha. Hiç yaşlanmamış ya. <gülüyor> Sıfır. Maşallah. Müthiş. Bu kadar senede bir kız birazcık yaşlanır ya insan sesi. Hiç ya. Neler gördüm görmedim. <gülüyor> bu kaç senesi? Kaç senesinde çıkmış bu? Özgün bir araştırır mısın ya? Estar abim, Erkin Koray çıkmış yılı. Yu, Vay be. Müzisyen abi işte yani. Bu bitti yani. Kendi ürettiği şeye sahip müthiş müzisyen. Müthiş müzisyen. Ya bir de benim hoşuma giden işte bu. Biraz önce onu anlattım yani. Davul, bas, gitar. Ekip burada. Söyleyen orada. Bitti. Yok alttan alt yapıyı al, kemanlar yandan gelsin, elektronik bazı sesler, vokalleri gizle. Yani bu bu çileyle ve karşı tarafa ya efendim işte biz müzik yapıyoruz ama bunlar olmazsa falan filan. Ya karman çorman bir kafayla artık iş yapmaktan artık nefret ediyorum yani. Ya çünkü bu başta teknoloji gibi gözüktü bize. Ha, yeni teknolojinin özellikleri. Deneyen bir sürü kişi oldu hala da yapan var. Zaten var. Ama bence işi sahteleştirdi. Zevkini kaçırdı bu iş. Özgün bir şey diyeceksin galiba. Evet Hayır. hocam. 1975 yılında Sevinç şarkısı ile birlikte Estara Bin Plak olarak yayınlanmış. 1975. 75. <gülüyor> 43 sene. 44 sene. Yuh. Hiç yaşlanmamışsın ya Erkin abi. Ne büyük adamsın. <gülüyor> Her temiz okumada bir yandan. İşin zevki bu ama ya. Hani müzik bu ya. Hala eski güzel şuur mikrofonlar falan. Yani sahneci adam her şeyle okur abi. Sahneci adam, sahneden gelme adam, her tesisatlı okur, her mikrofonla okur, kulaklıklı okur, kulaksız, kulaksız okur, çat, <gülüyor> her tür okur. Bunu öğrenerek gelmiş çünkü sahneden gelmiş adamı durdurmak imkansız işte. Baksana ya, kaç sene geçmiş abi. Çok iyi. Kaymak gibi yani. Güvenle izleyebilirsiniz. Bir problem çıkmaz karşınıza belli yani. Güvenle de eğlenebilirsiniz. E çünkü müzik yapan bir adam ve grup var yani. Müthiş. Arkada back vokal tertemiz. Çok büyük adammış. Hala sahne enerjisi ve sahne kıyafetleri. Bomba gibi ya. Tam bir rockstar. Hakikaten öyle. Her şey kendine as abi. Her şey. Bu epifon mu yazıyor burada? Her şey yani tamamen kendine özel. Şapkadaki detaylar. Of, of, of. 
Of ya! Efsane babam! Hayda dar bu kadar nereden geliyor dur bakayım. Ha şeyden açmış klavyeci açmış baksanız elinde. Son bölümde. Nasıl öyle giriyor? Oha çok manyak konservmiş bu ya. Öf. Sabah Taksim. Pardon bu Gibson Les Paul. Epifon Les Paul mu? Epifon yazıyor. Gibson Epifon. Gibson Les Epifon. Dur biraz geçiyorum. Bu alt yazı ne? Hayda. Erkek Koray kaç yaşında Özgün? Aynı tonlar abi. Wow. Hocam. Kaç? 1941 doğumlu. Yani e, kaç oldu? 77 yaşında. Vay maşallah. Şimdi Erkin Koray röportajı gelir mi? Yani inanılmaz heyecan verici. 77 yaş. Tonlarda en ufak bir eksilme yok. Bu işin sorusu, sırrı sorulmaz mı kendisine? Burada bir sır gizli yani. Müthiş. Müthiş. Hiçbir şey işme yok. Vay be. Demek böyle yap- olabiliyor yani. Değil mi? Kuralları bozanlar olabiliyor yani. Bak şimdi. Bak. Vay ne? Oraya bakın. Seyir. <gülüyor> Fena gaz ya. Erkek Koray bir bariton gibi gözüküyor. Eski kayıtlarında da öyle. Fakat gerçekten çok orijinal. Karışık bilgiler teşekkür ediyorum gönderdiğin için. Şaşırdım ya. Vallahi şaşırdım. Müthiş. Müthiş. 